Statsråden var inne på kjøpesenter på andre siden av grensen fra Trysil. Det interessante kunne være å høre om han har fått noe respons fra svenskene. Statsråd Solheim. Meg bekjent har vi ikke fått noe respons på det. Det er klart at det er Sverige som bestemmer om Sverige vil legge et kjøpesenter der. Vi har tatt kontakt med våre svenske kolleger. Jeg er veldig, veldig trygg på at den svenske miljøvernministeren, som er i en sentrumshøyre-regjering, er langt, langt mer medgjørlig og positiv i disse spørsmålene enn hva Høyre er her på Stortinget. Så det viser seg jo muligens at det kan bli annerledes også når Høyre kommer i regjering, om hun ikke frir på denne måten. I alle fall er den svenske senterstatsråden veldig lett å snakke med i slike spørsmål. Det er det Sverige som bestemmer hva Sverige vil gjøre. Men det jeg tok opp var at når jeg og Miljøverdepartementet gikk ut og skrev brev til svenskene og ba dem også vektlegge problemene dette skaper for Norge i sin svenske beslutning, da hoppet Høyre ut og protesterte mot dette. I stedet for å forsvare de vi tror relativt mange Høyre-velgere som driver småhandel i Elverum, Trysil, Hamar, Åmått og hva det måtte være i kommuner som vil være sterkt under press fra et sånt kjøpesenter. Gunnarsen. Ja, men da bekrefter jo statsråden akkurat det. Han får ingen respons fra Sverige. Sverige kommer ikke til å endre politikken, og vi presser bare all handling ut av Hedmark. Og det var det som var reaksjonene på det som statsråden gjør. Det var at man ikke oppnår noen ting, og det eneste man oppnår er at nordmenn kjører mye lenger over grensen for å kunne handle i stedet for å kunne handle lokalt i Hedmark. For Hedmark er litt spesielt. Man har ikke laget fylkesplaner, rett og slett fordi man ønsket at det skulle bli en lokal beslutning. Man får ikke bygget ut kjøpesenter uten at det ligger helt inne i bykjernen. Og det finnes mange beregninger på at klimaregnskapet på situasjonen sånn som den er i Hedmark er svært dårlig for statsråden. Så jeg vil oppfordre han til å gå inn i problematikken, finne ut hva som er realitetene. Og da vil han se at kjøpesenterforskriften virker mot sin hensikt. Statsråd Solheim. President, her er det mye jeg ikke forstår. Jeg klarer ikke å forstå hvordan det kan bli mindre bilkjøring i Hedmark av om folk handler i Elverum, Hamar, for den del på Rudsøgda, enn om de skal sette seg i bilen og kjøre mange mil til et kjøpesenter som ligger på svensk side, på et sted hvor det ikke bor noen, det bor knapt noen på svensk side, og veldig få på norsk side. Det må notorisk bli mer bilkjøring av at vi foretar den øvelsen. Om noe så viser denne diskusjonen bare behovet for at vi kunne hatt et litt mer overordnet regionalpolitisk samarbeid i hele Norden, fordi en beslutning som tas av Sverige har stor betydning for Norge. Det er jo nøyaktig den samme mekanismen mellom to land som det jeg pekte på i Drammens eksempelet, der det er seg også nedre eiker eller lier som kan tenkes å lage kjøpesenter som vil ha stor negativ virkning på Drammen og rundt omkring hele landet. Kan man jo se tilsvarende eksempler. Kjøpesenter legges et sted i en kommune, men det har stor effekt på og negativ effekt på nabokommuner. Det er akkurat den samme mekanismen mellom to land, så det tilsier bare at vi må ha et mer utstrakt samarbeid mellom Norge og Sverige, også om denne typen problemstillinger.